எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்கப் போகிற காரியங்களை தேவ ஆவியின் ஏவுதலால் முன்கூட்டியே அறிவிப்பார் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபித்து இனி வர்நாட்கள்ல உலகத்தில் இது நடக்கும் இந்த தேசத்தில் இது நடக்கும் சபைகள் இது நடக்கும்னு வரும் காரியத்தை முன்கூட்டியே பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலினால் அறிவிப்பது கத்தர் இப்படி சொல்லுகிறார் கத்தர் இப்படி பேசுகிறார் என்று சொல்லி அறிவிப்பதுதான் தீர்க தரிசனம் உலகம் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகை காயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்துவிட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்பதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்பதல் அக்கன் அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் இது ஒரு முக்கியமான வரம் இந்த தீர்க்க தரிசன உரைத்தல் என்கிற வரம் அதாவது ஒன்று கொருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் தீர்க்க தரிசன உரைத்தல் என்கிற வரம் குறிப்பிடப்படுகிறது இதில் ரெண்டு காரியம் இருக்கு ஒன்று தீர்க்க தரிசிகள் என்கிறவங்க இருப்பாங்க தீர்க்க தரிசிகள் ப்ராஃபன்ஸ் அது வந்து ஊழிய அழைப்பு நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க அது ஒரு ஊழியம் ஊழிய அழைப்பு இன்னொன்று இருக்கிறது தீர்க்க தரிசன வரம் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபசி அது வந்து எல்லாருக்கும் உரியது யார் வேணாலும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கலாம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டவங்க ஆவியின் ஏவுதலால் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கலாம் அது வரம் கிஃப்ட் அப்போ இதை முதல்ல இந்த ரெண்டை பற்றி தெளிவாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டாதான் இந்த தீர்க்க தரிசன வரத்தில் நீங்கள் ஸ்டெடியாக இருக்க முடியும் சரியா அப்போ முதல்ல அப்போ தீர்க்க தரிசனம் யார் தீர்க்க தரிசனம் வரன்னா என்ன நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன் முதலாவது எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூன்று வசனம் பாருங்க நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் தேவன் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் இப்ப ஐந்து விதமான ஊழியம் புதிய பாட்டு காலத்துல ஐந்து விதமான ஊழியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதுல ஒரு ஊழியம் தான் தீர்க்க தரிசிகள் பாத்தீங்களா அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் சுவிசேஷகர்கள் மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் என்பவங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த காலத்துல நம்முடைய மிஷினரி மார்கள் ஒரு மிஷினரியை புறப்பட்டு போய் ஏராளமான சபைகளை உருவாக்கி இருப்பாங்க ஏராளமான ஊழியர்களை உருவாக்கி இருப்பாங்க ஒன் ஹூ சென்ட் அனுப்பப்பட்டவன்னு அர்த்த அப்போஸ்தலர்கள் இப்போ அகஸ்டின் ஜபகுமார்னு இருக்கிறாங்க ஒரு ஆளா போனாங்க பீகாருக்கு என்ன எத்தனை சபைகள் எத்தனை ஊழியர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க தேவதாஸ் பிரதர் போனாங்க பீல் மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆளா போனாங்க எத்தனை சபைகள் எத்தனை ஊழியர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நிறைய ஸ்தாபனங்கள் இருக்காங்க நிறைய மிஷினரி ஸ்தாபனங்கள் ஒரு ஆளா போய் நிறைய சபைகளை உருவாக்கினவங்க அவங்க தான் அப்போஸ்தலர்கள் அனுப்பப்பட்டவர்கள் ஆண்டவர் அனுப்பி அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டி இருக்கிறார் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகள் அது ஒரு அழைப்பு ஊழி அழைப்பு அடுத்து சுவிசேஷகள் இப்போ நான் என்ன எடுத்தோன்னா சுவிசேஷகன் எனக்கு சபை நட தெரியாது நாரா நடத்த மாட்டேன் நேரம் சானம் கொடுக்க மாட்டேன் அது மாதிரி சபை பாஸ்து ஊழியத்தை செய்ய மாட்டேன் நான் ஒரு சுவிசேஷகன் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பார் அவ்வளோதான் அது மாதிரி மெய்ப்பர்கள் அவங்க தான் இந்த போதகர்கள் சில பெந்திக சபையில் பாஸ்டர்ஸ் இம்பாங்க சிஎஸ்ஐ மற்ற சபையில் ரெவரண்ட் இம்பாங்க கேத்தலிக் சபையில் ஃபாதர்ஸ் இம்பாங்க அவங்க வந்து மெய்ப்பர்கள் சபையை மேய்க்கிறவங்க சபைக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவங்க அது கனத்துக்குரிய முக்கியமான ஊழியம் அப்புறம் போதகர்னு டீச்சர்ஸ் வசனத்தை டீச் பண்ணுறவங்க நல்லா வசனத்தை போதிக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஊழிய செய்கிறவங்கள நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்டான்லியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பைபிள் வசனத்தை அவர் டீச்சர் பைபிள் டீச்சர் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வசனத்தை டீச் பண்ணாங்க போதிக்கிறவங்க இதில் தீர்க்க தரிசிகளும் ஒரு ஊழியக்காரங்க பார்த்தீங்களா அது ஒரு தனி அழைப்பு அது ஒரு ஊழியம் இதுங்க வரம் பெற்றவங்க கிடையாது தீர்க்க தரிசிகள்னு அழைப்பு பெற்றவர்கள் நீங்க அதை தான் விளங்கி கொள்ளணும் தீர்க்க தரிசன வரத்தையும் தீர்க்க தரிசிகள் என்கிற ஊழியத்தையும் குழப்பி கொள்ளக்கூடாது ரெண்டுக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கிறாரு நிறைய பேர் அறுத்தர ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணியே நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது நீங்க நல்ல பைபிள் அறிந்து கொள்ளுங்க அந்நிய பாசைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிற எல்லாருமே தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல 
எல்லாம் அறிந்து கொள்ளுங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சபையில் ஒருத்தர் அந்நிய பாசை பேசி தீர்க்கன்னு சொல்லிட்டா எங்கள் சபையில் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம் அவங்க தீர்க்க தரிசை இல்லை தீர்க்க தரிசனம் வரம் பெற்றவர்கள் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க அவங்களை தீர்க்க தரிசின்னு சொல்லக்கூடாது தீர்க்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் பெற்றவங்க அந்த வரம் பெற்று தீர்க்க தரிசன உரைக்கிறவர்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் நம்ம வந்து நிறையா பைபிள் வசனம் தெரியாதனால தப்ப தப்பாக பண்ணிடுறோம் சிலர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க பிரதர் இன்னும் கூட்டத்தில் என் பேரை நீங்கள் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி ஜெபிச்சிங்களா எனக்கு சுகம் உண்டாயிட்டு அது தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது அது வெளிப்பாட்டு வரும் கத்தர் உங்கள் மூலமாக என்னை வெளிப்படுத்தி சுகமாக்கினார் அப்படி தான் சொல்லணும் அது தீர்க்க தரிசனம் அல்ல நீங்கள் நல்லா விளங்கி கொள்ளணும் அதே மாதிரி அந்நிய பாச பேசி ஒருத்தர் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் அவங்க தீர்க்க தரிசி அல்ல தீர்க்க தரிசனம் வரம் பெற்றவங்க தீர்க்க தரிசி அப்படின்னா தனி அழைப்பு பெற்றவர்கள் அதை அறிந்து கொள்ளணும் இந்த தீர்க்க தரிசன ஊழியம் தான் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் தொடர்ந்து வருகிற ஊழியம் நல்ல கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் என்ன ஊழியம் எப்படி பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசாரியர்கள் பிரதான் ஆசாரியன் அப்புறம் லேவியர்கள் ஒரு கோத்திரமே இருந்தது இந்த ஊழியம் எல்லாமே எரிசலின் தேவாலயத்தை சுற்றி இருந்த ஊழியங்கள் தான் எரிசலின் தேவாலயம் ஒன்று தான் இருந்துச்சு அதை சுற்றி தான் உங்களுடைய ஊழியமே ஆண்டோர் வைத்திருந்தார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் வரும்போது ஊழியத்தை ஆண்டோர் மாற்றுகிறார் இன்னும் எரிசலின் தேவாலயம் அதை சுற்றி கிடப்ப ஆசாரியர் கிடையாது பிரதான் ஆசாரியர் கிடையாது லேவியர்கள் கிடையாது இப்போ ஐந்து விதமான ஊழியர்கள் அதான் புதிய ஏற்பாட்டு கால ஊழியம் இப்போ ஆசாரியரும் கிடையாது லேவியரும் கிடையாது நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க இப்போ ஐந்து விதமான ஊழியங்கள் இந்த ஊழியம் உலகம் முழுவதும் தேவனுடைய திருச்சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட அப்போ எரிசலையில மட்டும் ஒரு தேவாலயம் அப்புறம் ஜப ஆலயங்கள் அதுல ஜபாலய தலைவர்கள்னு இருந்தாங்க இயேசுவின் நாட்கள்ல இப்போ உலகம் முழுவதும் எல்லா தேசத்திலும் எல்லா மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் மத்தியில ஊழியம் எப்படி வந்தது இந்த ஐந்து விதமான ஊழியம் புதிய ஏற்பாட்டு கால ஊழியம் இதுல ஒரு ஊழியம் தீர்க்க தரிசன ஊழியம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தாங்க புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தாங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆசாரியர்கள் இருந்தாங்க இப்ப ஆசாரியர்கள் கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிரதான ஆசாரியன் இருந்தாங்க இப்போ கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் லேவியர்கள் இருந்தாங்க இப்போ கிடையாது நல்ல பயவில் வாசித்து பாருங்க தெரியும் ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பார்க்கிறோம் அப்போ விசுவாசிகள் கூட ஆசாரியர்கள் தான் அந்த அது வந்து அந்த அபிஷேகத்தினால் உண்டாகிற ஒரு கிருபை அதனால ஊழியம் என்பது இந்த ஐந்து விதமான ஊழியம் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் அதில் தீர்க்க தரிசன ஒரு ஊழியம் இருக்கு தீர்க்க தரிசிகள் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தீர்க்க தரிசிகள் இந்த தீர்க்க தரிசனம்னா என்ன அப்படி பார்த்தா எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்க போகிற காரியங்களை தேவ ஆவியின் ஏவுதலால் முன்கூட்டியே அறிவிப்பார் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபித்து இனி வருநாட்கள்ல உலகத்தில் இதை நடக்கும் இந்த தேசத்தில் இதை நடக்கும் சபைகள் இதை நடக்கும்னு வரும் காரியத்தை முன்கூட்டியே பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலினால் அறிவிப்பது கத்தர் இப்படி சொல்லுகிறார் கத்தர் இப்படி பேசுகிறார் என்று சொல்லி அறிவிப்பது தான் தீர்க்க தரிசனம் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க தீர்க்க தரிசனம் என்பது எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்க போகிற காரியங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் அறிந்து தேவ ஆவியின் ஏவுதலால் கத்தர் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று முன் அறிவிப்பதுதான் தீர்க்க தரிசனம் இது சும்மா வருவதில்ல யாரும் அவங்க மனசுல கற்பனை பண்ணி சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் முதல் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் நல்ல கவனிங்க வசனம் சொல்லுது ஒன்று பேர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்றில் தீர்க்க தரிசனம் மனிதன் அவன் ஆசைப்பட்டு சொல்லுவது அல்ல பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் நல்ல கவனிங்க அவங்க தேவ மனுஷராக இருக்கணும் பரிசுத்தம் உள்ளவளாக இருக்கணும் வசனம் சொல்லுது பரிசுத்தமுள்ள தேவ மனிதர்கள் பரிசுத்தாவினால் ஏவப்பட்டு தாங்க ஆசைப்பட்டது சொல்லுவதில்ல ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு பேசுவதுதான் தீர்க்க தரிசனம் அதை நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க நமக்குள்ள ஒரு ஏவுதலை கொடுத்து அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை வெளிப்படும் என்பதாக வசனம் சொல்லுகிறார் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 
பெரிய தீர்கதரிசிகள் சின்ன தீர்கதரிசிகள் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது தெரியும் முதலாவது ஏசாயா எரேமியா எசேக்கியல் சாமுவேல் தானியல் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தீர்கதரிசிகள் அந்த தீர்கதர்சன புஸ்தகம் அவங்கள பற்றி சரித்திரத்தை பைபிளில் வாசிக்கும் போது தெரியும் பெரிய தீர்கதரிசிகள் சிறிய தீர்கதரிசிகள்னு ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க அவங்க யோவேல் ஆமோஸ் ஓபரியா யோனா மீகா நாகம் சகரியா இவெல்லாம் சின்ன தீர்கதரிசிகள் தீர்கதர்சன புஸ்தகத்தை பார்த்தா அந்த தீர்கதர்சன வார்த்தைகள் வெளிப்பட்டு இருக்கும் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு கால தீர்கதரிசிகளை எல்லாருமே நல்ல கவனிங்க இஸ்ரேவேல் தேசம் அப்புறம் யூதயா தேசம் ரெண்டா பிரிந்தவன யூதயா தேசம் அதை சுற்றி உள்ள தேசங்களை குறித்த மாத்திரம் தான் தீர்கதர்சன உரைத்தாங்க நல்ல கவனிங்க இம்ம பழைய ஏற்பாட்டு கால தீர்கதரிசிகள் இஸ்ரேவேல் தேசம் யூதயா தேசம் அதை சுற்றி உள்ள தேசங்கள் எகிப்து பாபிலோன் இதெல்லாம் அவங்களை சம்பந்தப்பட்ட தேசங்கள் அது பக்கத்தில் இந்த மோவாப் தேசம் அம்மோனியர்கள் இந்த மாதிரி தேசங்கள் பக்கத்தில் இருந்த தேசம் அந்த நாட்டோட தொடர்புடைய தேசங்கள் அவைகளை பற்றின தீர்க்க தரிசனங்களை தான் அவங்க உரைத்தார்கள் அவங்க அதிகமாக நைன்டி பர்சன்ட் தீர்க்க தரிசனம் இஸ்ரேவேல் தேசம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் அப்படி எதிர்காலம் அதை குறித்து தான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் அதே சமயத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இயேசுடைய பிறப்பை குறித்தும் அவருடைய சிலுவை மரணம் பாடு மரணத்தை குறித்தும் அவருடைய உயிர் தழுதலை குறித்தும் அவருடைய ரெண்டாம் அருகே குறித்த தீர்க்க தரிசனமும் ஏராளமாக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே நல்ல கவனிங்க இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் இல்லாமல் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி சொல்றத பாருங்க ஏசாயா ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் என்ன அடையாளம் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதையாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் நல்ல வசனம் சொல்லுது ஒரு கன்னிகை திருமணமாக கன்னிப்பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குழந்தையை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் இது இயேசு கரசு பிறப்பதற்கும் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஏசாயா என்கிற தீர்க்க தரிசி உரைத்த தீர்க்க தரிசனம் இது பைபிள்ல இருக்கிறதுனால இது இயேசு காலத்துல சொன்னதுன்னு நினைக்காதுங்க இயேசு கரிசுவுக்கு முந்தின காலத்துல அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால தோல் சுருள்ள எழுதப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் கல்யாணமாக கன்னிப்பெண் கர்ப்பவதி ஆகிய ஒரு குழந்தை பெற்றெடுப்பாள் அவளுக்கு இம்மானுவில் என்று பெயரிடுவாங்க இயேசுவின் கன்னி பிறப்பை குறித்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டது அறிந்து கொள்ளுங்க ரெண்டாவது பாருங்க ஏசைய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பாருங்க நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கத்தோர்த்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமும் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தா வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிறப்பு எனப்படும் இயேசு கரசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் அவர் இப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்று இயேசு பிறப்பதற்கும் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரப்போகிற காரியத்தை முன்கூட்டியே தீர்க்க தரிசனமாக அவர்கள் உரைத்து எழுதின வார்த்தை ஏசையாவை கொண்டு இது அவருடைய பிறப்பை குறித்து ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்தீர்கள் என்றால் இயேசுடைய பாடு மரணங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் அது தீர்க்க தரிசி மூலமா சொல்லப்படுகிறது ஏசை ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இயேசுடைய பாடு மரணம் அது தெளிவாய் பார்க்க நீங்க வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார் ஆனாலும் தம்முடைய வாயை திறக்கவில்லை அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் தன்னை மயிர் கத்திரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் தம்முடைய வாயை தரவாதிருந்தார் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களை நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அவர் காயப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் அவர் நம்ம பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த ஐம்பத்தி மூணு அதிகாரத்துல இயேசுடைய சிலுவை பாடுகளை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் இயேசு பிறப்பதற்கும் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஏசாயா என்ற தீர்க்க தரிசையினால் கத்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லி எழுதி வைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் இது வந்து தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் எழுதப்பட்ட தீர்க்க அவருடைய உயிர் தழுதலை குறித்து ஏசாயா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகார எட்டாம் வசனம் பாருங்க ஏசாய இருபத்தி ஐந்து எட்ட நீங்கள் வாசிக்கும் போது இயேசுடைய உயிர் தழுதலை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது ஏசாய இருபத்தி அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை தொடைப்பார் தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடி முற்றிலும் நீக்கி விடுவார் அவர் மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்திருப்பார் என்பதை தீர்க்க தரிசனமாக எழுதப்பட்டது 
அதே மாதிரி இயேசுடைய ரெண்டாம் வருகை முதல் வருகை பற்றி தீர்க்க தரிசனம் ரெண்டாம் வருகை பற்றி சகரியாவின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் பேரு புஸ்தகம் சகரியா தீர்க்க தரிசி பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றுல ஐந்து வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா இயேசுடைய ரெண்டாம் வருகை பற்றி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அது பாருங்க கத்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளில் போராடுவதை போல அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசிலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையில் மேல் நிற்கும் அவர் வந்து எருசிலேமுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒலிவ மலேசு ரெண்டாவது முறை வரும்போது ஒலிவ மலையிலிருந்து அவருடைய பாதங்கள் நிற்கும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிற நடக்கும் என்பதாக ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது கத்தர் பூமியின் மீதெங்கும் ராஜாவா இருப்பார் அந்நாளில் ஒரே கத்தர் இருப்பார் இயேசுடைய ரெண்டாம் வருகைக்கு பிறகு சாத்தானுடைய கிரிய முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு இயேசு ஒருவரே முழு உலகத்திற்கு ராஜாவா இருப்பார் அப்பதான் உலகத்துல சமாதானம் இந்த அநியாய் அக்கிரம எதுவுமே இருக்காரு இந்த மதுபானங்கள் விபச்சாரம் பேசித்தனம் திருடுவது கொள்ளடிப்பது எதுவுமே இருக்காது அப்ப ஒரு சமாதானமான ஆட்சி இயேசு செய்வார் முழு உலகத்திலையும் ஒரு சந்தோஷம் சமாதான நிலைத்திருக்கும் இது கடைசி காலத்தில் நடக்கிற சம்பவம் இது தீர்க்க தரிசனமாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் வந்து தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் அப்போ வரப்போகிற காரியத்தை முன்கூட்டியே ஆவியான ஒரு வெளிப்படுத்தை சொல்லி எழுதி வைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துக்கு வாங்க புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தீர்க்க தரிசிகளும் இருந்தாங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் அந்த வரம் பெற்றவங்களும் இருந்தாங்க அதற்கு ரெண்டு உதாரணம் பாருங்களேன் நீங்க லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் முதல்ல ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை வாசித்தீங்கன்னா இயேசு பிறந்த போது அதுவும் பழைய பாட்டு தீர்க்க தரிசிகள் தான் பிறந்த போது தேவாலயத்துல ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சிமியோன் என்கிற தீர்க்க தரிசியும் அந்நாள் என்கிற ஒரு பெண் தீர்க்க தரிசியும் வந்தாங்க இயேசுவை கையில ஏந்தி வாழ்த்தினாங்கன்னு பைபிள்ல பார்க்கிறோம்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் தீர்க்க தரிசிகள் அவங்களுக்கு மேசிய அவர்கள் இயேசுடைய பிறப்பை குறைத்து அவங்க ஆவியானவர் தெளிவுபடுத்தி இருந்தார் அதனால அவருடைய பிறப்புக்காக காத்திருந்தாங்க அவ அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் அறிந்து கொண்டதுனால இயேசு கரிசுவை அவனுடைய பெற்றோர் வந்து அவரை தேவாலயத்து கொண்டு வந்த போது அவரை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாங்க என்பதாய் எழுதப்படுகிறார் அவங்க தீர்க்க தரிசிகள் என்பதாய் பார்க்கிறோம் இப்போ புதிய பாண்டு காலத்தில் வந்து தீர்க்க தரிசனம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளுக்கு திருப்புங்க அப்போ சிலர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனம் பாருங்க அந்நாட்களிலே எருசிலேமில் இருந்து சில தீர்க்க தரிசிகள் அந்தியோகியாவுக்கு வந்தார்கள் எருசிலேமில் தான் முதல் சபை உருவாக்கப்பட்டு அப்போ சிலர்லாம் இருந்தாங்க பெரிய சபையாக இருந்தது ரெண்டாவது பெரிய சபை உருவான இடம் அந்தியோகியா என்கிற பட்டணம் சிரியா தேசத்தில் உள்ள அந்தியோகியா என்கிற பட்டணம் அங்குதான் இயேசுவின் சீசர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் முதல் முதல் வழங்கப்பட்டது என்பது சரித்திரம் பைபிளில் சொல்லப்படுகிறது அந்த நாட்களில் எருசிலேம் சபையிலிருந்து அந்தியோகியா பட்டணத்தில் பெரிய சபை இருந்தது சில தீர்க்க தரிசிகள் வந்தாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் அல்ல சில தீர்க்க தரிசிகள் வந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதில் அகபு என்பவன் இருபத்தெட்டாம் வசனம் பாருங்க அவர்களில் ஒருவனாகிய அகபு என்பவன் எழுந்து உலகம் எங்கும் கொடிய பஞ்சம் உண்டாகும் என்று ஆவியானவராலே அறிவித்தான் பார்த்தீங்களா அவன் தீர்க்க தரிசி அகபு என்கிறவன் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி என்கிற ஊழியத்தை பெற்றவர் அதுக்கு அழைக்கப்பட்டவர் அவர் எழும்பி சொல்றாரு உலகம் எங்கும் ஒரு கொடிய பஞ்சம் உண்டாக போகிறது ஆவியானவரால் வரப்போகிற காரியத்தை தீர்க்க தரிசனமாய் அறிவிக்கிறார் தீர்க்கமாய் தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை அறிவிக்கிறவர் அது அப்படியே கிழவதி ராயனுடைய நாட்களில் உண்டாயிற்று அதே மாதிரி பஞ்சம் வந்தது உலகம் முழுவதும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இவர் தீர்க்க தரிசி அதே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் பாருங்க நாங்கள் அநேக நாள் அங்கே தங்கி இருக்கையில் அகபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு தீர்க்க தரிசி யூதையாவிலிருந்து வந்தான் அதே தீர்க்க தரிசி யூதையாவிலிருந்து வர்றார் அவர் வந்து செசரியா பட்டணத்துக்கு வர்றார் அந்த பட்டணத்தில் பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷனுடைய வீட்டில் தான் அவங்க வர்றாங்க அவன் எங்களிடத்தில் வந்து பவுளுடைய கச்சையை எடுத்து தன் கைகளையும் கால்களையும் கட்டி கொண்டு இந்த கச்சைகளை உடையவனை எருசிலேமில் உள்ள யூதர் இவ்விதமாய் கட்டி புறஜாதியார் கைகளில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் பார்த்தீங்களா 
தீர்கதர்சன வார்த்தைனா பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் கத்தர் சொல்லுகிறார் அதான் தீர்கதர்சன வார்த்தை நம்ம வந்து நீங்க போங்க ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது விசுவாச வார்த்தை அதை விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி நடக்கும் அதை நடக்கும் செய்யலாம் நடக்காம இருக்கலாம் விசுவாச வார்த்தை தீர்க தரிசனம்னா கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்தாதான் தீர்க தரிசனம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம விளங்காமல் குழப்பி கொள்கிறோம் ஒரு ஊழியக்காரன் விசுவாசமா வார்த்தை சொன்னா அவர் தீர்க தரிசனமா சொன்னாரு நடக்கலையே அது தீர்க தரிசனம் அல்ல விசுவாச வார்த்தை அதை விசுவாச வார்த்தையா நீங்க எடுத்துக்கொள்ளணும் அதை நடக்கும் செய்யலாம் நடக்காம போகலாம் பிந்தி நடக்கலாம் தீர்க தரிசனம்னா கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்படி கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்படி சொன்னாதான் தீர்க தரிசனம் நல்ல விளங்கி கொள்ளுங்க சரியா இங்க ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் என்று இதே அகபு தீர்க தரிசி சவுல் அதாவது பவுலுடைய பாடு மரணம் அவர் எப்படி கைதி பண்ணுவாங்க என்று குறித்து தீர்க தரிசனமாய் உரைக்கிறார் அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பாருங்க அந்தியோகியா பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணபாவும் நீகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சிறைனை ஊரனாகிய லூகியும் காற்பங்கு தேசாதிபதியாகிய ஏறுதுடனே கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் சவுலும் தீர்க தரிசிகளாயும் போதகர்களாயும் இருந்தார்கள் இங்க பாருங்க பவுல் பர்ணபா சிமியோன் என்ன மனாயும் இவங்க எல்லாம் அந்தியுக சபையில் இருக்கிறாங்க தீர்க தரிசிகளாயும் போதகர்கள் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆக இருந்தாங்கன்னு பைபிள் சொல்லுகிறாரு அப்ப இவங்க வந்து தீர்க தரிசன வரம் பெற்றவங்க இல்ல தீர்க தரிசன அழைப்பு பெற்றவங்க தீர்க தரிசன ஊழி அழைப்பு பெற்றவங்க தீர்க தரிசிகளா இருந்தார்கள் என்று பார்க்க அன்னைக்கு சபையில தீர்க தரிசிகள் இருந்தாங்க இன்னைக்கு சபையில தீர்க தரிசி இருக்கிறாங்களா அதனால்தான் சபை சீர்கட்டு போனாரு தீர்க்க தரிசிகள் இல்லாததுனால ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவாங்கன்னு பைபிள் இருக்குது அன்னைக்கு சபையில தீர்க்க தரிசி இருந்தாங்க உங்க சபையில இருக்காங்களா தீர்க்க தரிசிகள் யோசித்து பாருங்க ஆதி திருச்சபையில இருந்தாங்க அன்னைக்கு தீர்க்க தரிசிகளாக அவங்க இருந்தாங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறது இப்ப ஒரு வசனம் பாருங்க அப்போ சிலர் இருபத்தி ஓரா அதிகார எட்டு ஒன்பது வசனம் பாருங்க மறுநாளிலே பவுலை சார்ந்தவர்களாகிய நாங்கள் புறப்பட்டு செசரியா பட்டணத்துக்கு வந்து ஏழு பேரில் ஒருவனாகிய பிலிப்பென்னும் சுவிசேஷனுடைய வீட்டிலே பிரவேசித்து அவனிடத்தில் தங்கினோம் தீர்க தரிசனம் சொல்லுகிற கன்னியாஸ்திரிகளாகிய நான்கு குமாரத்திகள் அவனுக்கு இருந்தார்கள் நல்ல கவனிங்க அப்போ முதல்ல அகபு என்கிற தீர்க தரிசி பவுல் பர்ணபாலன் தீர்க தரிசிகள் இங்க சுவிசேஷனுடைய வீட்டு பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷனுடைய வீட்டுல நான்கு அவனுடைய குமாரத்திகள் பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க வாலிப பிள்ளைங்க அவங்க என்ன பெற்றவங்கன்னா தீர்க தரிசனம் சொல்லுகிற வாலிப பெண்கள் அவங்க வரம் பெற்றவங்க பரிசுத்தாவில நிரம்பி தீர்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க இவங்க தீர்க தரிசன அழைப்பு பெற்றவங்க இல்ல தீர்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் அப்ப தீர்க தரிசி என்பது ஊழிய அழைப்பு அவங்கள தேவன் நடத்துகிற வித்தியாசம் தீர்க தரிசன வரம் என்பது எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சின்ன பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் வாலிபர் பெற்றுக்கொள்ளலாம் டீச்சர்ஸ் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இங்க வேலை பார்க்கறவங்க பிசினஸ் பீப்புள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த தீர்க தரிசன வரத்தை தீர்க தரிசன அழைப்பு எல்லாருக்கும் உரியதல்ல அதனால தான் ஒருத்தர் அந்நிய பாசை பேசி தீர்க தரிசனம் சொல்லிட்டா அவங்க எல்லாம் தீர்க தரிசனி சொல்லக்கூடாது தீர்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் அப்போ சிலர் பத்தொன்பது ஆறு அப்போ சிலர் பத்தொன்பது ஆறுல அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசு தாவி அவர்கள் மேல் வந்தார் அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாசைகளை பேசி தீர்க தரிசனம் சொன்னார்கள் அந்த எபேசி பட்டணத்துல சில விசுவாசிய சீசர்கள் மேல பவுல் கை வைத்து ஜபித்த போது பரிசுத்தாவின் அவர் இறங்கினார் அந்நிய பாசை பேசி தீர்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் இவர்கள் தீர்க தரிசிகள் அல்ல தீர்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் சரியா இப்ப ரெண்டு கொள்ள வித்தியாசம் விளங்கிட்டா இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டது தீர்க தரிசி அப்படின்னா அது ஒரு ஊழி அழைப்பு தீர்க தரிசன வரம் என்றால் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு தீர்க தரிசன வரத்தின் மூலமாய் தீர்க தரிசனம் உரைப்பது அது எல்லாருமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது அதனால யாரோ ஒரு ஒரு அந்நிய பாசை பேசி தீர்க தரிசனம் சொல்லிவிட்டால் அவங்கள தீர்க தரிசினு சொல்லக்கூடாது அவங்க தீர்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் அப்படிதான் சொல்லணும் அதனால நீங்க அந்த வரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாம் எழுந்து நிற்கலாம் அன்று இந்த வேத வசனத்தின் மூலம் எனக்கு இந்த காரியங்களை விளங்க பண்ணினதற்காய் ஸ்தோத்திரோன்னு சொல்லி 
அண்டு ஒரு இன்னும் நான் வேத வசனத்தை தெளிவாக அறியணும் இந்த தீர்க்க தரிசன வரத்தை நான் தெளிவாக அறியணும் அந்த வரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த வரத்தினால என்னை நிரப்பணும் எனக்கு அந்த வல்லமை தாங்க வரம் தாங்க என் அபிஷேகம் பண்ணுங்க கேளுங்க தகப்பனு உம்முடைய பிள்ளைகள் வாஞ்சையோட ஜெபிக்கிறாங்களே ஒவ்வொருவர் மேலும் ஆவியானவர் அசைவாடுவீராக ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்குவதாக இந்த தீர்க்க தரிசன வரத்தை அவள் அறிந்து கொள்ள முடியாய் அப்படி ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக கடைசி நாட்களிலே யாவர் மேலும் ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் போது குமாரரும் குமாரத்துகளின் தீர்க்க தரிசன உரைப்பார்கள் என்ற வார்த்தை இன்றை நிறைவேறட்டும் 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 எங்கள் பிள்ளைகள் மேல் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு தீர்க்க தரிசன உரைக்கிறவர்களாக நீங்க மாற்றணும் எங்களுடைய வாலிபர்கள் வயதானவர்கள் எல்லாருக்குள்ள தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் இறங்கணும் அதற்காக ஆயத்தப்பட்டுங்க கற்றுக் கொடுங்க அதற்காக அவங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே Amen Amen For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 Our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you